வணக்கம் கோவை மக்கள் அனைவருக்கும் அன்பார்ந்த வணக்கங்கள் நாம் இணைந்திருப்பது பி எஸ் ஜி சமுதாய வானொலி நூத்தி ஏழு புள்ளி எட்டு கோவை முதல் சமுதாய வானொலி வாய்ஸ் ஆப் தி போக்ஸ் இந்த நிகழ்ச்சி உங்களை தேடி உங்களை நோக்கி ஒரு பயணம் உங்களுடன் இணைந்திருப்பது உங்கள் நண்பன் ஆர் ஜே சுபாஷ் பொதுவாகவே உங்களை தேடி ஷோ அப்படின்னா என்னன்னா ஏதாவது ஒரு துறையில சிறந்து விளங்கியிருப்பாங்க அவங்க போயிட்டு இன்டர்வியூ எடுத்து அது பிராட்காஸ்ட் பண்ற ஷோ தான் உங்களை தேடி நம்ம பொதுவாகவே வெளியில போய் தான் வந்து நிறைய மக்களை வந்து இன்டர்வியூ பண்ணி இந்த ஷோல பிராட்காஸ்ட் பண்ணிருக்கோம் பட் நம்ம டீம்ல இருக்கிற ஒரு ஆளே திறமையான ஒரு ஆளு ரொம்ப நாளாவே நம்ம கூட இருக்கிறாரு ஏன் அவர் ஒரு உங்களை தேடி ஷோ பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ஜஸ்ட் ஒரு டென் மினிட்ஸ் முன்னாடி தான் தோணுச்சு அந்த ஷோ தான் இந்த ஷோவா நாங்க உங்களுக்கு தர இருக்கும் இன்னைக்கு நம்ம கூட ஒரு பையன் அணிஞ்சிருக்காரு ஆஹ் ஒருத்தர் ஒருத்தரோட திறமைய வச்சு அவர் பேர் மாறுதுன்னா அந்த அளவுக்கு அந்த திறமைக்குள்ள இவர் ஒளிஞ்சிருக்கார் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒருத்தரோட திறமைய வச்சு அவரோட பேரே மாறுதுன்னா அந்த அளவுக்கு அந்த திறமைய அவரு கையாள்றாமே சொல்லலாம் அந்த மாதிரி ஒரு போஸ்டம் தான் இன்னைக்கு என்னோட உங்களை தேடி சோட இணைய இருக்கிறாரு வணக்கம் வணக்கம் ஆஹ் இவரோட பேர் வந்து ஆக்சுவலா வந்து அறிவுக்கரசு இவரோட பேர் பேஸ்புக் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பசங்க கூப்பிடுறது எல்லா பேருமே பாத்தீங்கன்னா ஆர்டறிவு அப்படின்னு ஒரு பேர் தான் கூப்பிடுவாங்க முதல்ல ஏன் இந்த ஆர்டறிவு வந்தது அப்படின்னு நீங்க சொல்லுங்க வணக்கம் வணக்கம் கடைசியில அதுவே வந்து எனக்கு ஒரு அடைமொழியா மாதிரி யார் கூப்பிட்டாலும் சரி ஆர்த் அறிவு ஆர்த் அறிவு கூப்பிடுவாங்க இல்லாட்டி நிறைய ஆர்த் அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க சுத்தி பாப்பாங்க யார் ஆத்துன்னு தான் பேருக்கு தெரியுது அப்படின்னு பாப்பாங்க அது ஒரு அப்படிதான் எனக்கு அந்த ஆத்து அறிவு அப்படின்ற ஒரு பேர் வந்து பொதுவாகவே இந்த தமிழர்கள் அப்படின்னு சொன்னாலே கலை கட்டிடக்கலையில சிறந்து விளங்குனாங்கன்னு சொல்லுவாங்க நீங்க பாத்து வரலாறு எதுவும் பாத்தீங்கனாலும் தெரியும் ராஜராஜ சோழன்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு எல்லாருமே வந்து கலை கட்டிடக்கலைக்கு சிறந்து விளங்குனா சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ரத்தத்திலேயே ஊர்ல ஒரு விஷயம் தான் கலையில உள்ள ஓவியம் இந்த ஓவியம் மேல உங்களுக்கு எப்படி இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சு அதாவது பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு மாமா இருந்தாரு இருக்காரு அவர் வந்துட்டு வந்து ஆர்டிஸ்ட் ஆக்சுவலி எப்படின்னா அந்த செவத்துல வரையறது விஜயகாந்த் போட்டோ ரஜினி போட்டோ அவங்க எல்லாம் வந்து செவத்துல வரையற அளவுக்கு ஒரு திறமையான ஆள் பட் ஆனா வந்துட்டு அந்த திறமைய வந்து நம்ம நம்ம கல்ச்சர்ல இருக்க யாருமே வந்து அது மதிக்கல ஆஹ் வரையறதெல்லாம் சும்மா செவத்துல வரையறாங்க அப்படின்ட்டு போயிட்டாங்க அதனால வந்து அவர் வாழ்க்கையில அவ்வளவும் முன்னேறல அவரை பார்த்து அவர் வரையறதுல அவ்வளவு இன்ஸ்பயர் ஆகும் ஏன்னா வீட்லயே ரொம்ப கஷ்டப்படுற ஆள் ஒரு ஒருத்தவர் தான் ஆனா எப்பயுமே வந்துட்டு முகத்துல சிரிப்போடையும் சந்தோஷத்தோடையும் அவர் பண்ற கஷ்ட எதுவுமே வெளியில காமிக்காம என்கிட்ட ஜாலியா பேசிட்டு குடும்பத்துல இருக்க எல்லாத்தையுமே ஜாலியா பேசுவார் சோ அவரை மாதிரி ஒரு நல்ல மனிதனா நம்ம வரணும் அப்படின்ட்டு அவர் வரையும் போதெல்லாம் பார்ப்பேன் இருக்கிறதுலயே பெரிய பிகாஸாவோ இருக்கட்டும் லியோனா டாரின்சியா இருக்கட்டும் ஆனா அவர் வரையறது தான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் மிக சிறந்த ஆர்ட்னு சொல்லுவேன் அவரை பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆகி இன்ஸ்பயர் ஆகி தான் நான் இந்த ஆர்ட்ன்ற ஒரு விஷயத்தையும் கத்துக்கிட்டேன் ஆர்ட்ன்றது பாத்தீங்கன்னா சில பேருக்கு வந்து சும்மா வரைஞ்சிட்டு போறது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தான் அது இருக்கும் ஆனா எனக்குன்றது வந்து ஆர்ட் அப்படின்ற ஒரு கலை வந்துட்டு ஆஹ் எனக்கு எப்படி சொல்றது தெரியல அவ்வளவு ஒரு முக்கியமான விஷயம் என் லைஃப்ல வந்துட்டு நான் சந்தோஷமா இருந்தாலும் சரி சோகமா இருந்தாலும் சரி அந்த ஆர்ட்ன்ற ஒரு மூலியமா தான் நான் வெளிப்படுத்துவேன் நீங்க சொல்றதை வச்சு தெரியுது உங்களுக்கு வந்து ஆர்ட் எவ்வளவு பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு பர்சனலா ஒரு டவுட் இருக்கு சில விஷயங்களை வந்து நம்ம நம்மளோட உணர்வுகளை வந்து வெளிப்படுத்திடலாம் இப்ப நம்ம ரொம்ப ஜாலியா இருந்தோம்னா நல்ல ஒரு டான்ஸ் ஆடி நம்மளோட உணர்வுகளை வெளிப்படுத்திடலாம் ரொம்ப சோகமா இருந்தோம்னா ஒரு ராஜா சார் சாங்க பாடிட்டு நான் சோகமா இருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி காட்டிடலாம் அதே மாதிரி ஓவியத்துல தன்னோட உணர்வுகளை காட்ட முடியுமா கண்டிப்பா காட்ட முடியும் நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன எடுத்துக்கோங்க நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தேன்னா ஒரு நேச்சுரல் சீனரி வரைவேன் அதாவது வெளியில போறோம் ஆஹ் ஒரு மரத்தை பாக்குறோம் அந்த மரத்துல இருந்து ஒரு இலை கீழே உதிருது அதை வந்துட்டு என்னால எவ்வளவு சந்தோஷமா அதை பார்க்க முடியும் அப்படின்ற விஷயத்த நான் ஒரு ஆர்ட் மூலியமா வெளிப்படுத்துவேன் இதுவே வந்து ரொம்ப சோகமா இருக்குன்னா ஆஹ் இந்த அனிமல்ஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு சிலதெல்லாம் அந்த ஜாலி காட்டுற பாம்ப பாம்பாட்டிங்க அப்புறம் குரங்கு எல்லாம் வச்சுட்டு பண்ணிட்டு இருப்பாங்க சோகமா இருக்கும் போது நான் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த போட்ரே பண்ணி சோசியலுக்கு வந்துட்டு ஒரு கருத்தோட சொல்லுவேன் ஆஹ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த அனிமல்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா வந்துட்டு ஆல் ஹியூமன் பீயன்ஸ் ஆர் கிரியேட்டட் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயம் அதுவும் ஒரு மனித இனம் அது அதுவும் ஒரு உயிரினம் தான் அப்படின்ற ஒரு விஷயமா அதை நான் வெளில போட்ரை பண்ணுவேன்
நல்லா இல்லடா இதெல்லாம் வேஸ்ட் ஆனி இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணாத விட்டுரு அப்படின்ட்டாரு நான் வந்துட்டு கொஞ்சம் டிசப்பாயிண்ட் ஆகிட்டேன் ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சுது அவர் நான் நல்லா வரைஞ்சிருக்கேன் அவர் ஏன் வந்து பாராட்டலனா வந்துட்டு அவர் வாழ்க்கையில் வந்து இந்த ஆர்ட்ன்ற ஒரு முடியும் நான் வந்துட்டு வாழ்க்கையில் பெருசாக சாதிக்கல அவர் என்ன நினச்சிட்டாருன்னா ஆர்ட்ன்ற ஒரு விஷயம் வந்துட்டு சாதிக்க முடியாது லைஃப்பில் ஸோ நம்ம தான் அப்படி ஆகிட்டோம் நம்ம அக்கா பையன் இவனும் இப்படி ஆகிடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக என்ன சொன்னாரு பட் ஆனால் இப்போ கூட சொல்கிறேன் அவங்க சின்ன பசங்க எல்லாம் எங்கள் வீட்டில் இருக்கிறாங்க அவங்க கிட்ட கடை வேறு அறிவு நன்றி வந்து சார் பாரு இளையராஜா தவிர நிறைய ஓவியங்கள் நீங்க வரைஞ்சத பாத்துருக்க புது புதுசா நிறைய விஷயங்கள் வந்துட்டே இருக்கு ஓவியங்கள்ல நார்மலா ஆர்ட் வரைவது இருக்கு இப்ப கரண்ட்ல என்ன ட்ரெண்டிங்கா போயிட்டு இருக்கு கரண்ட்ல ட்ரெண்டிங்காக போகிறது வந்து இந்த டூட்லிங் மண்டாலா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மண்டாலான்னா வந்துட்டு இந்த கோலம் போடுறவாங்க கோலத்தையே வந்து ஒரு ஆர்ட்டாக பண்ணிட்டு அவங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்லேருந்து பார்க்கும்போது ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக தெரியும் ஸோ அந்த மாதிரி இது தான் ட்ரெண்டிங்காக போயிட்டுருக்குன்னு அதை தான் வரைஞ்சிருக்கேன் ஆக்சுவலி வந்துட்டு எனக்கு எதுவுமே வந்துட்டு ஸ்டாப் பண்ணணும் அப்படின்லாம் ஆசை இல்லை புதுசாக என்னென்ன விஷயம் வருதோ அதை கற்றுக்கணும் கற்றுக்கிட்டு சில பேர் அப்படியே விட்டுருவாங்க பட் ஆனால் அதில் வந்து நான் இன்னும் சிறந்த ஆளாக மாறணும் அப்படின்றது தான் ஒரு குறிக்கோளாக வச்சிருச்சு அடுத்து கேட்கும் ஒரு கொஸ்டின் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் இப்போ நாம் படிக்கிறது இன்ஜினியரிங் இந்த இன்ஜினியரிங்ல உங்களோட ஓவியம் எந்த அளவுல வந்து ஒரு ஒரு ஹெல்ப் ஒரு ஹெல்ப் பண்ணது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்கல்ல அது எந்த இடத்துல ஹெல்ப் பண்ணது உங்களுக்கு அதாவது பாத்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் படிச்ச எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டடிஸ்ல வந்துட்டு அவ்வளவு அவங்களால கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியாது நான் முக்கியமா இன்ஜினியரிங் சூஸ் பண்ணது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜாலியா இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு காரணத்துல தான் சூஸ் பண்ணேன் அதான் மெடிக்கல் எடுத்து சொன்னாங்க நான் இன்ஜினியரிங் படிச்சா கொஞ்சம் ஃப்ரீயா இருக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஆனா இங்க வந்து பாதுகாப்பு தெரியுது நம்ம டாக்டர் எடுத்துருக்கலாம் போல அப்படின்ற மாதிரிதான் அந்த மாதிரி விஷயத்துல வந்துட்டு நான் டிராயிங் இங்க வந்து தான் என்னோட திறமை இன்னும் கொஞ்சம் ஓவரா எக்ஸாம் பண்ணேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா நான் வீட்டெல்லாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வரைவேன் அவ்வளோதான் ஆனா இங்க காலேஜ் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் வந்துட்டு ஒரு நாளைக்கு ஒரு டிராயிங் வரைவேன் ரொம்ப சீரியஸ் ஆகிட்டு நினைக்கிறேன் வழக்கமாவே இந்த செலிபிரிட்டி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம விருது வாங்கறதுக்கு முன்னாடி இல்ல விருது வாங்கினா வந்து திறமையாலே இந்த கொஞ்சம் பேர் ஃபேன் ஃபாலோர்ஸ் ஆத்திரிவுக்குன்னு ஒரு சில ஃபேன்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க அது நீங்க அனுப்புறேன் <laughs> 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 அந்த பொறுமை இருந்தா கேட்பாரு அவர் அவருக்கு நன்றி சொல்ல விருப்பப்படுறாரு ஏன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா சின்ன வயசு வந்துட்டு அவர் எனக்கு ஆப்பே சொல்லி தரல அவர் வந்துட்டு வரைவாரு நைட்டு இந்த மாதிரி கார்ட்போர்ட்ல வரையறது இரும்பு அட்டையில வரையறது எல்லாம் வரைவாரு வரைஞ்சிட்டு இருக்கும்போது நான் ஜெனரல் வழியை எட்டி பார்ப்பேன் எப்படி வரையறாரு அவரு எப்படி பெயிண்ட் பிரஷ் ஹேண்டில் பண்றாரு எப்படி பென்சில் குடிக்கிறாரு எந்த ஸ்ட்ரோக் போடுறாரு ஒரு இதுக்கு எவ்வளவு போடுறாரு அப்படின்னு நான் பாத்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னும் போது அவர் எனக்கு கத்துத்தராட்டியும் அவரை பார்த்து தானே நான் கத்துக்கிட்டேன் அதுவே வந்துட்டு எனக்கு ஒரு பெருமையான ஒரு விஷயம் தான் ஸோ அந்த நேரத்தில் நான் அவருக்கு வந்து ரொம்ப நன்றி பெற்று நன்றி கிடைச்சிட்டு இருக்கேன் முக்கியமாக இன்னொரு நாள் மூணாவது லாஸ்ட் பட்னா ஃபீஸ் அப்படின்னு சொல்லி வந்துட்டு மஞ்சுராகம் பார்த்ததே கிடையாது காலேஜ் ஃபுல்லா எல்லா டிராயிங்கும் கீழே மஞ்சுராகும் மஞ்சுராகும் ஸோ இதுதான் வந்து நான் ஓவியத்தோட முக்கியமான விஷயம் நினைக்கிறேன் என்னன்னா அவர் இல்லைனாலும் அவர் எவனே தெரியாதவன் இந்த மஞ்சுராகம் யாரான்னு தெரியாதனாலும் காலேஜ் ஃபுல்லா அவர் டிராயிங்ஸ் இருக்கு இதுதான் ஓவியத்தோட ஒரு சிறப்புனே சொல்றேன் அவர் நான் இது வரைக்கும் பார்த்ததே கிடையாது பட் ஆனால் அவர் தான் என்னோட எல்லா இடத்துலையும் பண்ணியிருக்காரு யார் அந்த மனுஷன் அட்லீஸ்ட் நம்ம ஏதாவது ஏதோ ஒரு சின்ன ட்ராயிங் ஏதாவது அவ்வளோ பெரிய ஃப்ரேம் உள்ளாட்டியும் ஒரு டென்த் கிளாஸ் டென் கிளாஸ் சின்ன அவன் வரைஞ்சவன் நம்ம வச்சுட்டு போகணும் அப்படின்றது தான் கூடிய சீக்கிரம் மறந்துட்டேன் சாரி யாருக்கு சொல்லலாம் ஆசைப்படுறீங்க ஒருத்தர் இருக்காங்க அதை நான் சொல்லுவேன் சரி ஓகே நீங்களே சொல்லுங்க சாரி யாருக்கா சொல்லணும் ஆசைப்படுறீங்களா பரவாயில்ல 
யாரையும் ஹெல்ப் பண்ணியிருந்தா அதை மன்னிச்சிருங்க சரி ஷோ முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பண்ணியான விஷயத்தோட முடிக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த டைகர் தங்கு தூரம் மேலே ஒரு பயங்கர ஈர்ப்பு அப்படி பயங்கர காதலாக அப்படின்னு என்ன பண்ணார் இந்த டைகர் தங்கு தூரம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அவர் நிறைய காமெடி பண்ணுறாரு சின்ன சின்ன காமெடி வந்துட்டு வேற லெவலில் இருக்கும் அவரோட மெயின் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லலாம் அது ரீசெண்டாக தான் வந்துட்டு அவங்க ரொம்ப பிடிக்கும் அதுக்கு முன்னாடிலாம் வந்துட்டு வடிவேல் காமெடி கவுண்ட் பண்ணி காமெடி அப்படின்லாம் பார்த்துட்டு வேற <laughs> 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 எல்லாருக்குமே கண்டிப்பா வந்து இப்படி போயிட்டு இருக்க ஸ்பெஷலான ஒரு வாழ்க்கையில காமெடி சென்ஸ் அப்படிங்கறது ரொம்பவே அதிகமான சந்தோஷமா இருக்காடே சொல்லலாம் அப்படி ஒரு சந்தோஷமான ஒரு ஆர்ட் தான் ஆர்ட் அறிவு நினைக்கிறேன் ஆர்ட் அறிவு சொன்ன மாதிரிய ஒரு ஓவியம் அப்படிங்கிறது நீங்க எத்தனை வருஷம் கழிச்சாலும் அந்த ஓவியம் வந்து அவனோட பேரை பறைசாற்றி நின்றுட்டே இருக்குன்னே சொல்லலாம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா மஞ்சுராகவன் எங்க காலேஜ்குள்ள ஃபுல்லா மஞ்சுராகவன் மஞ்சுராகவன் சொல்லிட்டு எல்லாரும் அவரோட எல்லா பெயிண்டிங் இருக்கும் அது கீழே மஞ்சுராகவன் ஒரு பேர் இருக்கும் யாரும் இந்த மஞ்சுராகவன் கூட தெரியாது ஆனா அவரோட பெயிண்டிங் பேசிட்டு இருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு லெவல்ல தான் எங்களோட ஆர்ட் அறிவும் ஒரு நாள் இன்னைக்குலே இல்ல இன்னைக்கே ஒரு நாள் வந்து அவரோட போட்டோ இல்லைனாலும் அவரோட டிராயிங் வரைஞ்சி கீழே ஆர்ட் அறிவுனு ஒரு பேர் வந்தா அதுதான் இந்த ஷோ பண்ணதுக்காகவும் உங்களை சுத்தி உள்ள எங்களை மாதிரி நண்பர்களுக்கு அதுவும் ஒரு பெருமையான விஷயமா நினைக்கிறேன் கடைக்கு ஷோ முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு தெரியாம வீடியோ எடுத்துட்டோம் அங்க ஒரு வீடியோ பிளே பண்ணிட்டு இருக்கேன் கண்டிப்பா இந்த உங்களை தேடி ஷோ வந்து ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி வரப்போற உங்களை தேடி ஷோ வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஷோ வந்து வரப்போற உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஷோ உங்க எல்லாருக்குமே இதே மாதிரி சுவாரஸ்யமா உங்களுக்கு கொண்டு போகணும்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி வேற ஒரு ஷோட உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் அதுவரை எங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது உங்க நண்பர் ஆர் ஜே சுபாஷ் மற்றும் ஆர் ஜே தொடர்ந்து <laughs> 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 <laughs>